Hoy estamos firmando, acordando este, con el Instituto de Seguridad Pública de la provincia, que es un instituto universitario que conforma junto con la Universidad Nacional de Jujuy, integramos el Consejo Interuniversitario Nacional con las universidades públicas de la Argentina. Es un acuerdo que va a facilitar que los estudiantes de los últimos años de una cantidad importante de carreras que dicta la universidad puedan eh, incorporarse a una formación que, que dicta el instituto y que de esa manera les va a permitir eh, tener eh, todos los antecedentes necesarios para postular posteriormente a cargos para incorporarse a las fuerzas de seguridad. La directora del instituto nos ha informado que ya en estos días que estuvo abierta la inscripción a través de la página web del instituto hay una gran demanda, una gran cantidad de gente que se está postulando y por eso mismo además se ha postergado unos días más la, la inscripción. Este, realmente el interés es importante, así que bueno, este, es una forma interesante de incorporar eh, alumnas y alumnos que, que han cursado, que cursan carreras en la Universidad de Jujuy, en la Universidad Pública de la Argentina, que se pueden incorporar posteriormente a la Fuerza de Seguridad, completando este, la otra parte que es la formación en el Instituto de Seguridad Pública. Tienen que este, ingresar a la página del Instituto www.iups.jujuy.gov.ar, descargar el formulario de preinscripción, completarlo y enviarlo al mail que figura en la página. De esa manera consideramos ya la preinscripción. ¿Qué es lo que, lo que va a suceder después? Tienen que completar otra serie de requisitos que es adjuntar los analíticos del sistema CIU Guaraní que arroja la universidad. Este, hacemos también un cruce de datos, vamos a analizar por qué este, tenemos que otros de los requisitos es que tienen que tener hasta 30 años de edad y no tener ningún tipo de causa contravencional ni judicial, por lo cual tienen que presentar su planilla prontuarial. Puede que no esté actualizada, no hace falta que esté actualizada porque otros de los formularios es la autorización para que solicitemos antecedentes desde el instituto. Hasta el 2 de marzo tienen tiempo a 14 horas de enviar toda la documentación. Una vez que lo completan vamos a articular unas pruebas de aptitud para acreditar los saberes específicos, van a tener también un psicofísico, es decir, instancias psicológicas y médicas, este, para que este, la incorporación a la institución sea de la más adecuada. Y a la misma vez, en el cursado dentro de la institución, lo que le vamos a enseñar es las reglamentaciones de la policía o del servicio penitenciario, las normativas, cómo se maneja, lo que es la seguridad pública, lo que es el delito, para que realmente analicen si es su vocación o no incorporar su saber, su profesión, toda su trayectoria académica para luego desarrollarla en estas fuerzas de seguridad. Las clases están previstas para la primera semana de abril.